छत्रपती संभाजी महाराज सरसेनापती हंबेराव मोहिते सेनापती एसाजी कंक अशी मातब्बर मंडळी रायगडावरती उपस्थित नव्हती याची बातमी मोगल सैन्याला मिळाली त्याचा फायदा घेण्यासाठी रायगडावरती हल्ला करायची योजना शहाबुद्दीन खान म्हणजेच शाब्दी खान यांनी आखली शाब्दी खानाने गांगोली ते निजामपूरच्या भागातील गावांमध्ये जाळपोळ केली तेथील मराठा सैन्याच्या काही पागा त्याने लुटल्या कवी कलश यांना बातमी समजली की रायगडाच्या परिसरामध्ये मोगली सैन्य धुमाकूळ घालत आहे तसे कवी कलश वेगाने रायगडाकडे येऊन पोहोचले कवी कलश यांच्याकडे पाच हजाराचे पथक होते कवी कलशांनी गांगोली गावाच्या भागामध्ये शहाबुद्दीन खानाच्या फौजेवरती हल्ला चढवला सगळीकडे मोठा कल्लोळ माजला कवी कलशांची तलवार सपासप चालत होती कित्येक मोगली मुंडके त्यांनी सपासप कापले इतके दिवस कोणताही प्रतिकार न झाल्यामुळे मोगली सैन्य थोडे बेसावध होते त्याचाच फायदा घेत कवी कलशांनी मोगली सैन्याची पार दानादान उडवली मोगली सैन्याची पळापळ सुरू झाली जागा भेटेल तिकडे मोगली सैनिक पळत होते हर हर महादेवच्या घोषणा जोराने दिल्या जात होत्या तर अल्ला खुदा भागो शिवाय आवाजच ऐकू येत नव्हता कवी कलशांनी मोगली सैन्याचा पाठलाग सुरू केला तिन्ही सांजेला पाठलाग तामिनी घाटाच्या पायथ्याशी येऊन पोहोचला मोगलांची उरली चुरली सर्व पथके समोरच्या झाडीत आडोशाला निघून गेली होती दमलेली मराठा फौज थांबली थोडा आराम करून रात्रीच्या अंधारामध्ये मशाली घेऊन कविराजांची फौज जंगलामध्ये घुसली त्यांना जंगलामध्ये मोगली फौजेची भली मोठी रसद त्यांच्या हाती लागली लुटीची रसद घेऊन मराठा पथके परत निजामपूरच्या ठाण्याकडे निघाली रात्र बरीच वाढली होती ठाण्यावर एकत्र होऊन दुसऱ्या दिवशी घाटात पुन्हा घुसायचा निर्धार कविराजांनी व्यक्त केला बाजूची दरी ओलांडून कलशांची पथके अलीकडच्या माळावरती आली तेव्हा कोणीतरी अचानक ओरडले कवी बुवा ते तिकडे बघा सर्वांनी गरकन मागे वळून पाहिले तामणी घाटावरच्या उंच डोंगरांची कडा तेथून दिसत होती चांदण्याच्या सौम्य प्रकाशात घाट ओलांडून दबकत दबकत जाणारी मोगलांच्या घोड्यांची आणि माणसांची रांग तेथून दिसत होती त्या युद्धामध्ये एका तुकडीने औरंगजेबाचा एक सरदार जिवंत पकडला होता त्याचे नाव होते दुखलास खान त्याला कविराजांच्या समोर पेश करण्यात आले सर्वजण त्याची मुंडकी मारा म्हणून कल्लोळ करत होते मात्र कविराजांनी हाताचा इशारा करून सर्वांना गप्प बसवले कवी कलश त्या दुखलास खानाला म्हणाले चल उठ भाग आपली फौज की तरफ भाग जा तर अशा प्रकारे मौक्याच्या क्षणी रायगडावरती संकट आल्याच्या वेळी कवी कलशांनी आपल्या पराक्रमाची शर्त करून रायगडाचे हिंदवी स्वराज्याच्या राजधानीचे संरक्षण केले व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करायला विसरू नका आणि आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब जरूर करा धन्यवाद जय जिजाऊ जय शिवराय जय शंभूराजे